ഹലോ ഗായ്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളയാട് മാഗി ഷവർമാ കേക്കിന് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മസാല പാക്കറ്റും അതുപോലെ രണ്ട് മാഗിയുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മാഗി യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെജിറ്റബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പിന്നെ കേക്ക് ഒന്ന് ലെയർ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് നാല് എഗ്ഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ മാഗീൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ മാഗി നമ്മൾ സാധാരണ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഈക്വലായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് മുട്ട മാഗിയിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മാഗിനെ കൊണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളെടുത്ത എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉള്ളി ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം പച്ചമുളക് തക്കാളി ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് നന്നായി സോട്ടായി കുക്കായി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാനിടുന്ന സ്പൈസ് പൗഡർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമില്ല ഇഷ്ടമില്ല സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ഈ ഫില്ലിങ് സിമ്പിളാക്കിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആകെ ഉപ്പും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോയാ സോസ് ചില്ലി സോസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സിമ്പിളാക്കിയിട്ടാണ് ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ യമ്മി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മാഗീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാഗിയും മുട്ടയും കൂടി ഇല്ല മിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നല്ലോണം പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സൈഡിലേക്കൊന്നും അധികം ആവാൻ പാടില്ല മിഡിൽ പോർഷനിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക സൈഡിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ആയി വരുമ്പോൾ പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചിട്ടാവും കുക്കിംഗ് ടൈം വരിക അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആയോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്യൂവർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ സ്ക്യൂവർ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് കറക്റ്റായി കുക്ക് ആയിരുന്നാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് കേക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് സ്റ്റൗമേൽ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മാഗി കേക്ക് റെഡിയായി എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം താങ്ക് യു